Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre britânicos falando português. It's not gonna be me, either, because my Portuguese is not that good. I wanted to, to show you guys, firstly, um, some British people that I know that speak fluent Portuguese. I'm gonna try and understand them myself. I believe that my my listening skills in Portuguese is pretty good. Um, sometimes if the accent is too strong, then it can be a little bit difficult for me to understand. I just wanted to sort of see if I can understand British people speaking Portuguese. Three people here that I'm gonna analyze. One of them is Kaya from Skins. She was an actor in Skins, which was filmed in Bristol, the city that I grew up. Another is a football player, an English football player called Eric Dyer. He grew up in Portugal, so he's fluent in Portuguese. Then we have a, a UFC fighter called Darren Till. He's from Liverpool and he lived in Brazil for four years while he was training in MMA. He speaks fluent Portuguese from Brazil. Yeah, we're going to take a look at these videos today and just kind of analyze um, their, their accent and just see if I can understand it. And it'll be interesting for you guys to see some British people speaking uh, Portuguese. Anchis G. Commissar, say inscrevi no meu canal, fale com Jake, that I'm likey. Me sigue no Instagram, fale com Jake. Agora a gente vai falar com a Kai Scodelario e ela vai falar em português com a gente. Vou tentar, né? <laughs> so it's a good start, I understood what she said. She said she's gonna try. Você pode descrever o filme em três palavras? Em três palavras? A ah, aventura, a. Ah, vou tentar. Moleque. <laughs> e. Ah, você tá tentando pensar só pra falar uma palavra, né? Mysterious. She speaks, seems to speak very well in my opinion. I don't really ax, uh, recognize any kind of like strong accent. It seems to be quite like a, a, a neutral accent. So it's easy for me to understand something like this. What the scene the most fun to film? The most fun to film was when Dylan was filming on the top of the tree. There was a tree in the middle of the glade. Yeah, eu e Dylan conversamos, ficamos um dia inteiro filmando lá em cima e, e foi bom para nós sentar, achar a conexão, sabe, por, com, com, como pessoas, como atores. É, e ele é um, um garoto muito bonito, muito um coração muito bom. Então eu gostei muito de ficar com ele o dia inteiro, conversando sobre o Thomas e a Teresa e tentando entender um ao outro. E no filme vocês correm bastante. Quem? I think she speaks really well, né? Obviously grew up with her mom speaking. Brazilian Portuguese. This for me is a very nice accent, an accent that I can understand clearly. Sometimes I find it difficult to understand certain accents when they're speaking Portuguese. Dylan, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Teresa or uh -huh. F? F. As pessoas iriam me matar se eu não perguntasse nada de skins. Não, você se se sente mais falta de skins. Eu sinto muito falta de skins. É, foi um, um tempo tão bonito na no nossa vida. Um, somos grandes amigos ainda, todo mundo. Uh, nós vamos de férias juntos, no fim do ano. Uh, eu tô tentando falar que nós devemos ir pro Brasil, mas não sei se eles, se eles querem ir, mas eu vou tentar fazer. <risos> Melhor programa de televisão atualmente, qual é que você acha? Melhor série? Fala de novo. Melhor série da televisão atualmente. Do Skins ou qualquer um? Qualquer um. Eu gosto de Game of Thrones, gosto disso muito. Um, Escravizaura. <laughs> really? I don't know if it's just Escravizaura. It's awesome. <laughs> Yeah, I can understand it very well. I'm, I'm, I'm happy with the results of that. Uh, next, we're going to look at Darren Till. He's from Liverpool and um, yeah, his accent is probably going to be a bit more difficult for me to understand. It was a surprise to be so fast, to be so fast in this year. Because I was fighting in the May against Thompson. Aí era pra ser o Kobe contra o Woodley. Mas eles me chamaram e eu aceitei, né? É bom. Ele é campeão por razão, né? Porque ele ganha de todo mundo. Eu acho que tá chegando a hora dele, tipo, dar esse trono pra mim. Porque ele já lutou por muitos anos. E agora ele tem dinheiro, ele, ele tá fazendo outras coisas. Então, eu acho que a cabeça dele não tá 100% em luta agora. Antes dele ser campeão, ele tava nocauteando todo mundo. Mas agora comigo, eu não, eu não vou parar. Eu vou, eu vou pra frente e eu vou tentar nocautear ele. Ou ele vai me nocautear ou eu vou nocautear ele. Vai ser assim. Eu não acho que vai cinco rounds, não. Como... Vai ser assim? Ele diz isso. Ele diz isso. Vai ser sim. Vai ser sim.
<laughs> him, I can understand a little bit, but he speaks with a bit more of a stronger accent. I'm not sure if it's because he's from Liverpool. People from Liverpool have a very strong, we call it Scouse accent. But generally quite difficult to understand in English and I feel like he's speaking Portuguese with a little bit of a Scouse accent maybe. <laughs> Ou ele vai me nocautear ou eu vou nocautear ele. Mais que a luta vai, tipo, terceiro, quarto round, eu acho que é melhor pra mim. Faz um ano e meio que ele não lutou, eu tô lutando direto. Então, eu acho que tá a favor meu que se a luta vai pra cinco rounds. Se meu estilo vai ser, vai no meio do octógono e tenta tirar a cabeça dele fora. Arrancar <risos> fora. E ele vai, vai, vai tentar o mesmo. Ou não. For me, he speaks better than Kaya. He speaks more fluently. The only reason I say that is because like the more fluent someone speaks, the less I can kind of understand. When I hear like other gringos speaking Portuguese, generally I can understand it quite well because they tend to pronounce the words individually. They don't join the words together. It's not so natural. Whereas when a Brazilian um, speaks Portuguese, they, they do the thing where they shorten words. They connect words together and for me this is hard to identify like each an individual word and this seems like something he's doing a lot more whereas Kaya was more like pronouncing each and in, each individual word so it's easier for me to understand that tenta me derrubar e ganhar a luta sim mas vamos ver eu tenho o povo do Brasil atrás de mim e eu tenho o povo do de Inglaterra então seria um dos maior campeão da da história do UFC então Essa hora tá chegando, logo logo. Obrigado por ter me aceitado aqueles anos atrás e tomara que vocês me apoiem nessa luta. Tamo junto. Tamo junto. I'm impressed. He speaks, for my opinion, he speaks Portuguese very well. He lived in Brazil for four years. Living in Brazil for that amount of time is, it gives you a good amount of time to learn, especially being immersed in the culture like he was. I'm a little bit jealous that he speaks that well. I've been learning for 11 months now, four of those months were in Brazil and now the rest of the time I've been in the UK. I think if I was in Brazil I'd probably be learning a lot quicker but I'm still trying. The last video is Eric Dyer, English football player that plays for the England national squad. He grew up in Portugal so he speaks fluent Portuguese and in this instance here he's being interviewed by a Brazilian reporter after England played Brazil in 2017 I think. Eric, como que você avalia é, o resultado é, de hoje contra a seleção brasileira? Você acha que acabou sendo, dentro, levando em consideração é, todo o contexto, você acha que acabou sendo é, positivo para a Inglaterra? Sim, como que o jogo acho que foi positivo para nós. Um, uh, acho que o Brasil dominou o jogo mais, mais que nós e teve mais oportunidades, por isso nós tivemos... Oh. I can identify his Portuguese accents. He's got that shush shush noise going on. Mas também acho que para a maioria do jogo defendemos bem. Eles não tiveram muito, tiveram mais oportunidades do que nós, mas não tiveram também não tiveram muitos. Controlaram o jogo mais, mas por isso pode dizer que se calhar o Brasil devia ter sido com a vitória, mas mas estamos felizes por ter empatado e Pá, queríamos fazer mais, queríamos, queríamos ganhar o jogo, mas não foi possível. Como foi a conversa com o Southgate? É, ele especificou, olha, vamos, vamos jogar mais... Do you know what's funny? <laughs> I can understand the Brazilian speaking Portuguese more than I can understand the British guy speaking Portuguese. I can't really understand what he's saying. I'm trying to ignore the subtitles, but I can't understand his words and I but I can understand the Brazilian reporter's words. He speaks with a very strong Portuguese accent. It's her, her accent is so much more easier for me to understand. It's very strange, this <laughs> accent. We want to play in the counter-attack, we want to get out, we have players rapid for this na frente, mas uh, não, não conseguimos não, não conseguimos ser como queríamos e também queríamos acho que não queríamos estar tanto atrás a defender tanto, mas foi assim que correu o jogo muito diferente sotaque sotaque muito diferente I've not really um, tried to study with any Portuguese from Portugal I'm very much immersed in Brazilian Portuguese 
Uh, so it's very strange hearing like that such a strong accent, which is clearly from Portugal. It's, I realise how much I've adapted to Brazilian Portuguese, and when it comes to Portugal Portuguese, it's going to be difficult for me to understand. Now I think I can understand why Brazilians find it difficult if they've been learning American English to try to understand my accent, for example, as a British person. It's probably quite difficult for you to understand if you've been learning American English. It's a very interesting observation. Let me know in the comments what you think about the Portuguese from these guys. Let me know if you do know any other British people that speak Portuguese. I know like some people that I like personal friends that speak Portuguese um, because they've either lived in Brazil or have Brazilian girlfriends or partners, Brazilian partners, so they speak Portuguese very well. Um, but I don't know of like any famous people um, that are British and speak Portuguese. So let me know if you know in the comments. Let me know what you think about their Portuguese. Give a thumbs up if you enjoyed the video. Say inscreve no meu canal. Me sigo no Instagram. Falei com Jake. Até mais, até logo. Ciao.